ஹாய் குட் மார்னிங் ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் பற்றி பார்க்கலாம் சரியா என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங்கில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் என்ன அப்படின்னா வாட்டர் டிமாண்ட் ஸோ ஒவ்வொரு பீப்புளுக்கும் எவ்வளோ எவ்வளோ தண்ணி வந்து டெய்லி தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறதா என்னென்னா வாட்டர் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரியா இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரெண்டாக கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா ஹை இன்கம் குரூப் அப்புறம் வந்து லோ இன்கம் குரூப் ஹை இன்கம் குரூப்பை எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃபுல் ஃப்ளஷிங் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஃபுல் ஃப்ளஷிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹை இன்கம் குரூப் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரொம்ப ரிச் பீப்புள்ஸ்லாம் வந்து எப்பவுமே இந்த டப்பு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் குளிப்பாங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா அவங்களுக்கு வந்து தண்ணி வந்து ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படும் இதே லோ இன்கம் குரூப் வந்து தேவைங்கிற அளவுக்கு மட்டும்தான் வந்து தண்ணி தேவை தண்ணி வந்து எடுத்துப்பாங்க ஸோ அவங்கள வந்து லோ இன்கம் குரூப் அப்படின்னு சொல்லி பிரிப்பாங்க ஸோ ஏன்னா ரெண்டு பேருக்கும் வந்து வேரி ஆகும் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற வாட்டரோட ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து வேரி ஆகுது சரியா ஸோ ஜென்ரலாக இவங்களுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு பர்சனுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவைப்படும் அப்படிங்கிறது எவ்வளோன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா லோ இன்கம் குரூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் எல்பிசிடி சொல்லுவாங்க சரியா இதே ஹை இன்கம் குரூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் சாரி லோ இன்கம் குரூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எல்பிசிடி சொல்லுவாங்க இதே ஹை இன்கம் குரூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் எல்பிசிடி வந்து சொல்லுவாங்க சரியா இந்த எல்பிசிடி அப்படின்னா என்னென்னா லிட்டா பர் கேபிட்டா டிமாண்ட் ஓகேவா லிட்டா பர் கேபிட்டா டிமாண்ட் அதாவது ஒரு லிட் பர் கேபிட்டா டிமாண்ட் அப்படின்னா ஒரு பர்சனோட டிமாண்ட் ஸோ அப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு பர்சனுக்கு சாரி சார் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பர்சனுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து தேவைப்படுது இதே லோ இன்கம் குரூப் பீப்புளுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு பர்சனுக்கு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர் பர் கேபிட்டா டிமாண்ட் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்க சரியா இது என்ன பர்பஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டொமஸ்டிக் பர்பஸ்க்கு ஸோ டொமஸ்டிக்னா வீட்டில் தேவைப்படுற வாட்டர் ரெக்வயர்மெண்ட் இதே வந்து நான் டொமஸ்டிக் அதாவது கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்கு வந்து ஹை இன்கம் குரூப்க்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது அப்படின்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் தேவைப்படும் லோ இன்கம் குரூப்னால் எவ்வளோ தான் தேவைப்படும் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் தேவைப்படும் ஏன்னா அது இண்டஸ்ட்ரீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஹை லோ இன்கிற கேட்டகரி இருக்காது ஸோ அதனால் ரெண்டுக்குமே என்னென்னா சொல்கிறாங்க எல்பிசிடி ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எல்பிசிடி சொல்கிறாங்க ஸோ ஓவராலாக ரெண்டையும் கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹை இன்கம் குரூப்க்கு எவ்வளோ வருது ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ இதே வந்து லோ இன்கம் குரூப்க்கு வந்து எவ்வளோ தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் தட் இஸ் டூ செவன்ட்டி எல்பிசிடி வந்து தேவைப்படுது சரியா ஸோ ஜென்ரலாக ஹை இன்கம் குரூப் வந்து எவ்வளோ தேவைப்படுது அப்படின்ற சொல்ல ஆப்ஷனில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் இருந்தால் டூ ஹண்ட்ரட் டிக் பண்ணிடலாம் ஜென்ரலாக எல் லோ இன்கம் குரூப் எவ்வளோ எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் போத் டொமஸ்டிக் அண்ட் நான் டொமஸ்டிக் ரெண்டு கம்பைன் பண்ணி கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் ஸ்டிக் பண்ணி கமர்ஷியல் பர்பஸ் கேட்டாங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் வந்து டிக் பண்ணி ஸோ இதுதான் வந்து என்ன ஹை இன்கம் குரூப்க்கு எவ்வளோ லோ இன்கம் குரூப் குரூப்க்கு எவ்வளோ அப்படிங்கிற பர் கேபிட்டா டிமாண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன டாபிக் பார்க்குறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த வாட்டர் டிமாண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த வாட்டர் டிமாண்ட் வந்து ஒரு பர்சனுக்கு இவ்வளோ அப்படிங்கிறத டிட்டமைன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இப்போ சப்போஸ் ஒரு சிட்டியில் இவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது அப்படிங்கிற டிட்டமைன் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அதுக்காக தான் என்னென்னா வாட்டர் டிமாண்டில் க்யூன்னு சொல்லுவாங்க சரியா எவ்வளோ வாட்டர் தேவைப்படுங்கிறது க்யூ ஸோ இதுக்கு வந்து நிறையா ஃபார்முலாஸ் வந்து இருக்குது சரியா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன ஃபார்முலா பார்ப்போம் அப்படின்னா அண்டர் ரைட்டர்ஸ் ஃபார்முலா ஓகேவா அண்டர் ரைட்டர்ஸ் ஃபார்முலா இது வந்து அமெரிக்கா அமெரிக்கன் கொடுத்த ஃபார்முலா சரியா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் என்ன எப்படி ஃபார்முலா வரும் அப்படின்னா ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் ரூட் பி into 1 minus 0.01 root of p so idla p abina enna na population so evlo number of population and the city il irukku abingiradhu in terms of thousand la represent pannu adha enna na for example ipo vande or city la 10000 people irukanga okay va appa divided by 1000 enna varum ஸோ தட் இஸ் ஈக்வல் டு டென் ஸோ அப்போ பீல என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் டென்னு சொல்லி சப்
demand அப்படினு சொல்லி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் புரியுதா சோ இப்டி தான் வந்து என்னன்னா அண்டர் ரைட்டர்ஸ் ஃபார்முலா கொடுத்து கேட்பாங்க ஜெனரலா டிஎன்பிசி ல எப்படி क्वेश्चंस வரும் அப்படினா डायरेक्ट ஃபார்முலாஸ் தான் கொடுப்பாங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி போடுற மாதிரி இருக்காது சரியா சோ அப்ப எப்பயுமே வாட்டர் டிமாண்ட் எப்படி வரும் அப்படினா லிட்டா per minute லியும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் சோ per minute க்கு இவ்ளோ லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணனும் சரி this is what டிஸ்சார்ஜ் புரிஞ்சா சோ இப்டி தான் வந்து அண்டர் ரைட்டர்ஸ் ஃபார்முலா அப்படி சொல்லி சொல்றாங்க புரிஞ்சா நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா என்ன அப்படினா இந்தியன் ஃபார்முலா சோ இந்தியால எப்படி வந்து வாட்டர் டிமாண்ட் வந்து கால்குலேட் பண்றாங்க அப்படினா இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஜெனரலா ரெண்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்றாங்க அதாவது அப் டு இந்தியால வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்க அப்படினா 1800 லிட்டர் per minute ஓகே வா ஃபார் எவ்ரி 50000 population ஓகே வா அது வந்து எது வரைக்கும் கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்கனா அப் டு அப் டு 3 lakh population வரைக்கும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அப்படினா என்னன்னா இப்போ ஒரு சிட்டில 3 lakh உள்ள இருக்காங்க सपोज 2 lakh 50000 people இருக்காங்க அப்படினா சோ ஓவர் 50000 இதுல எவ்வளவு 50000s இருக்கு அப்படி பாத்தீங்கனா 550000s வந்து இருக்கு சரியா 1 lakh ல 250000 அடுத்து 1 lakh ல 250000 and again 150000 சோடலா 550000s வந்து இருக்கு அப்ப 550000s இருக்கு அப்படினா அந்த 5 1800 ஓவர் 50000 க்கு 1000 1800 லிட்டர் பர் மினிட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணனும் அப்படிங்கிறது கணக்கு சோ இப்ப 2 lakh 50000s இருந்தா 5 into 1800 multiply பண்ணுங்க இது வந்து எது வரைக்கும் up to 3 lakh population இப்ப सपोज 5 lakh இருக்கு एग्जांपल 5 lakh populations இருக்கு அப்படினா என்ன அப்படினா 1800 லிட்டர் per minute for every 1 lakh okay va 1 lakh population eduthukom ipa 5 lakh irukku nu vechukonga first 3 lakhs ku vandu nam eppadi kandupidikom appadina 5 in first 3 lakhs na 3 lakhs la evlo number of 50000s irukku 650000s irukku so appa 6 into 1800 plus remaining evlo populations irukku remaining 2 2 lakh irukka 3 5 lakh la 3 lakh poiduchu and more than 3 lakh irukka appadina the extra 2 lakhs ku da nam enna pannu over 1 lakh ku 1800 add pannu so again 1 lakh irukku inor 1 lakh irukku so that is 2 times of 1800 adha vandu 1800 plus 1800 idhe 3 lakh irundha 3 into 1800 ala and the 3 lakh population oda 3 lakh irundha 3 into 1800 ala multiply panni value vandu kandupidikalam suppose ipo vandu 2.5 lakhs irukku example ku appa 2.5 lakhs vandu extra irukku appadina and the நான் இந்த கண்டிஷனுக்கு சொல்கிறேன் சரியா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சப்போஸ் ஐ மீன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லேக்ஸ்க்கு வந்து நம்ம என்ன எடுத்துப்போம் அப்படின்னா என் இன்ட்டு ஐ மீன் சிக்ஸ் இன்ட்டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எடுத்துப்போம் ரிமைனிங் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸில் டூ லேக்ஸ்க்கு வந்து ஒன் ஓவர் ஒன் லேக்குக்கு வந்து நம்ம என்ன எடுத்துப்போம் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எடுத்துப்போம் ரிமைனிங் ஃபைவ் லேக்ஸ்க்கு பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறதுனால டிவைட் பை டூ போடணும் ஸோ அது தட் இஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் வந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணி சொல்யூஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கலாம் சரியா இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் அம்ச நான் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து தனியாக கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் போடலாம் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் பாப்புலேஷன் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லேக்ஸ்க்கு நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா த்ரீ லேக் வந்து சிக்ஸ் இன்ட்டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பிகாஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்ஸ் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லேக்ஸில் இருக்குது சரியா அடுத்து வந்து ரிமைனிங் வந்து நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா இன்னும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து இருக்குது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் பாப்புலேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட் அந்த ஃபோருக்கு இன்னும் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் இன்ட்டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கலாம் அண்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் போட்டு நம்ம வந்து ஆட் பண்ணி சொல்யூஷன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிடும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பாப்புலேஷன் போட்டுற கேஸ்டிங் வந்து சாரி டிஸ்சார்ஜ் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது இப்படி தான் போகணும் சரியா இது வந்து என்ன ஃபார்முலா இந்தியன் படி கொடுக்குற ஃபார்ம்லா ரைட்டா
ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னா பீக் டிமாண்ட் பீக் டிமாண்ட் ஓகேவா இந்த பீக் டிமாண்ட்னா என்ன ஃபார்முலா வரும் அப்படின்னா எப்படி பீக் டிமாண்ட் அதாவது பீக் டிமாண்ட்னா என்னென்னா ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சம் எவ்வளோ தண்ணி தேவைப்படுது ஒரு நாளில் எப்போ வந்து அதிகமாக தண்ணி வந்து தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்னென்னா பீக் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பீக் டிமாண்டுக்கு வந்து என்ன ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு டி பவர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இது யார் கொடுத்துருக்கா அப்படின்னா கூட்ரிச் சரியா கூட்ரிச் ஃபார்முலான்னு சொல்லுவாங்க இது வா ஓகேவா ஸோ மிஸ்டர் கூட்ரிச் வந்து இந்த ஃபார்முலா வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த டி வந்து என்ன ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது அப்படின்னா டைம் இன் டேஸ் ஓகேவா டைம் இன் டேஸ் ஓகேவா இந்த பீக் டிமாண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜில் தான் எப்பயுமே ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா டெய்லி பீக் அதாவது ஒரு நாளைக்கு டெய்லி டெய்லி எவ்வளோ பீக் வருது அப்படிங்கிறத என்ன சொல்லுவாங்க டெய்லி பீக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ டெய்லி பீக்குங்கும் போது ஒன் டே தானே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் டி ஈக்வல் டு ஒன் ஸோ அப்போ ஒன் த ஹோல் பவர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ அப்போ என்ன வரும் ஒன் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் சரியா ஒன் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எதனோடது டெய்லி ஆவரேஜ் டெய்லி ஆவரேஜ்னா என்ன டெய்லி பீக்னா என்ன அப்படின்னா டெய்லி ஆவரேஜ் அப்படின்னா டெய்லி ஒரு நாளைக்கு ஒன் லிட்டரும் தேவைப்படலாம் ஒரே நாள்லேயே ஒன் லிட்டர் தேவையும் இருக்கும் இது இன்னொரு நாள் டென் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் தேவையும் இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் ஆவரேஜ் நம்ம என்ன எடுத்துக்கோ ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் அப்படின்னு அந்த மாதிரி வேரி ஆகும் இது வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் என்னென்ன டெய்லி ஆவரேஜ் இதை மேக்ஸிமமாக எவ்வளோ தேவைப்படுது டென் லிட்டர்ஸ் கண்டிப்பாக தேவைப்படுது ஸோ அந்த டென் லிட்டருங்க தான் என்னது டெய்லி பீக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க புரிஞ்சா ஸோ இதான் வந்து டெய்லி பீக்குக்கும் டெய்லி ஆவரேஜ்க்கு உள்ள வித்தியாசம் ஸோ எப்பயுமே டெய்லி ஆவரேஜோட பர்சன்டேஜ் தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க டெய்லி பீக்னு சொல்லுவாங்க எப்பயுமே டெய்லி ஆவரேஜ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா டெய்லி பீக்கை பொறுத்த வரை கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஏன்னா பீக்லேருந்து தான் ஆவரேஜ் வரும் புரிஞ்சா ஸோ அதனால தான் இது வந்து ஒன் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கம்மி இல்லாமல் ஒன் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து என்ன ஹார்லி பீக் ஓகேவா ஹார்லி பீக் ஹார்லி பீக்னு போது என்ன வரும் ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு டி வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டேல சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் அப்போ ஒன் ஒன் டேக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார்ஸ் இருக்குது அதனால் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இதை நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா டூ செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்ராக்சிமேட்டாக ஓகேவா அப்ராக்சிமேட்டாக டூ செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெய்லி ஆவரேஜ் ஸோ ஆக்சுவலி டூ ஃபார்ட்டி சம்திங் வரும் ஸோ டூ ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் சம்திங்கை நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக டூ சொல்லி கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து வச்சுப்பாங்க டூ செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெய்லி ஆவரேஜ் அடுத்து வந்து என்னென்னா வீக்லி பீக் ஓகேவா வீக்லி பீக்கை பொறுத்த வரைக்கும் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஒன் டேக்கு வந்து எவ்வளோ இருக்குது ஸோ டோட்டலாக டேவை விட கம்மியாக தான் டிவைடில் போடுவோம் டேவை விட அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஒன் வீக் இஸ் ஈக்வல் டு செவன் டேஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டேஸில் எப்படி சென்ட் பண்ணும் ஸோ செவன் ஹோல் பவர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இதுக்கு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெய்லி ஆவரேஜ் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்குது புரிஞ்சா நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் என்ன அப்படின்னா மந்த்லி டிமாண்ட் ஸோ ஐ மீன் மந்த்லி பீக் மந்த்லி பீக் டிமாண்ட் அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு ஸோ எவ்வளோ டேஸ் இருக்குது கான்ஸ்டண்டாக தேர்ட்டி டேஸ் எடுத்துக்கணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை கேல்குலேட் பண்ணி எவ்வளோ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெய்லி ஆவரேஜ் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா இயர்லி டிமாண்ட் இயர்லி டிமாண்ட் வந்து எவ்வளோ டேஸ் இருக்கும் ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஹோல் பவர் ஜீரோ பாயிண்ட் மைனஸ் சாரி ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஹோல் பவர் ஜீரோ பாயிண்ட் மைனஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெய்லி ஆவரேஜ் சரியா ஸோ டெய்லி ஆவரேஜுங்கிறது எப்பயுமே வந்து இயரை பேஸ் பண்ணி வர்றது சரியா ஸோ அதனால் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் இயர்லி டிமாண்டும் டெய்லி ஆவரேஜும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இயர்லி எவ்வளோ டிமாண்ட
ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ கேட்டால் டேரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம கேல்குலேட்டில் போகிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ டெய்லினா ஒன் எயிட்டி ஹார்லினா டூ செவன்ட்டி வீக்லினா ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் மந்த்லி அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்லி அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் ஸோ அவ்வளோதான் வந்து என்னென்னா பீக் டிமாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோதான் அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது என்னென்னா ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்லேருந்து ஐ மீன் ரிசர்வாயர்லேருந்து ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் கொண்டு போகிறாங்க இல்லையா ஸோ ரிசர்வாயர்லேருந்து ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டுக்கு வாட்டரை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ரைட்டா ஸோ அந்த எடுத்துகிட்டு போகிற நடுவில் இருக்க பைப் லைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பைப் லைன்ஸில் வந்து எவ்வளோ வாட்டர் கேரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டெய்லி ஆவரேஜில் தான் ரெப்ரஸ் பண்ணுவாங்க ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க அது எப்படி அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெய்லி ஆவரேஜ் ஸோ எவ்வளோ வாட்ரு வந்து பைப் லைன் வந்து கேரி பண்ணிட்டு போகுது ரிசர்வாயில் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்படிங்கிறது என்னது ஒன் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெய்லி ஆவரேஜ் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ஃபில்டர் யூனிட்ஸ் ஃபில்டர் யூனிட்ஸில் எவ்வளோ தண்ணி வந்து தேவைப்படும் அப்படின்னா இட் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெய்லி ஆவரேஜ் ஓகேவா அடுத்து தேர்ட் ஒன் பம்பிங் யூனிட்ஸ் புரிஞ்சா பம்பிங் யூனிட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெய்லி ஆவரேஜ் சேம் ஓகேவா பம்பிங் யூனிட்ஸ் மீன் நம்ம ஓட்டார் அந்த மாதிரி ஃபில்டர் யூனிட்ஸுங்கிறது நம்ம ஃபில்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸில் யூஸ் பண்ணுற ஃபில்டர் யூனிட்ஸ்க்காக பம்பிங்கிறது வாட்டரை ரிசர்வாயில் இருந்து எடுத்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எடுத்துக்கு போகிறது அந்த ட்ரீட்மெண்ட் யூனிட்ஸில் யூஸ் பண்ணுற பம்பிங் யூனிட்ஸ் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெய்லி ஆவரேஜ் அடுத்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் ஆர் வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்ஒர்க் ஓகேவா இதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் டூ க்ரைட்டீரியாஸ் வந்து பிரிப்பாங்க டூ க்ரைட்டீரியாஸ் இருக்குது இதில் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்னென்னா ஹார்லி பீக் ஓகேவா ஹார்லி பீக் எடுத்துப்பாங்க இல்லை அப்படின்னா ஹார்லி பீக்னா எவ்வளோ டூ செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெய்லி ஆவரேஜ் இல்லை அப்படின்னா கோஇன்சிடென்டல் டிமாண்ட் ப்ளஸ் ஃபயர் டிமாண்ட் ஓகேவா கோஇன்சிடென்டல் டிமாண்ட் ப்ளஸ் ஃபயர் டிமாண்ட் கோஇன்சிடென்டல் டிமாண்ட்னால் என்ன எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னா அப்படியே டெய்லி பீக் எடுத்துப்பாங்க ஸோ டெய்லி பீக்குங்கிறது நமக்கு எவ்வளோ ஒன் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெய்லி ஆவரேஜ் ஓகேவா அடுத்து ஃபயர் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம தனியாக ஒரு ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கு தனியாக எவ்வளோ ஃபார்முலா அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது ரெண்டையும் சேர்த்து தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டோட்டல் ட்ராஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாட் டோட்டல் ட்ராஃப்ட் ஸோ ஹார்லி பிக் டோட்டல் ட்ராஃப்ட் ரெண்டு க்ரைடீரியா பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் நெட்ஒர்க் வந்து அசைன் பண்ணுவாங்க அதில் டோட்டல் ட்ராஃப்ட்னா என்ன கோஇன்சிடென்டல் டிமாண்ட் ப்ளஸ் ஃபயர் டிமாண்ட் அதில் கோஇன்சிடென்டல் டிமாண்ட் தான் வந்து என்ன எடுத்துப்போம் டெய்லி பிக் எடுத்துப்போம் ஃபயர் டிமாண்ட் அது தனி ஃபார்முலா இருக்குது அது நான் என்ன அப்படின்றத சொல்கிறேன் புரியுதா ஸோ இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் நீங்கள் வந்து நியாபகம் வச்சுக்கோங்க புரியுதா இது ப்ராப்ளம்ல அப்படியே டேரெக்டாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் புரியுதா டெய்லி ஆவரேஜ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது நான் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தா எப்படி டெய்லி ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து நமக்கு டெய்லி ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பாப்புலேஷன் இன்டு பெர் கேபிட்டா டிமாண்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் டெய்லி ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸோ பாப்புலேஷன் கொடுத்துருவாங்க பெர் கேபிட்டா டிமாண்ட் கொடுத்துருவாங்க கொஷனில் ஸோ அதை வந்து பாப்புலேஷன் மல்டிப்ளை பை பெர் கேபிட்டா வந்து மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டெய்லி ஆவரேஜ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த டெய்லி ஆவரேஜில் இருந்து இன்டு ஒன் எயிட்டி பர்சன்ட் அப்படின்னா இது இன்டு ஒன் எயிட்டி பை ஹண்ட்ரட் மல்டிப்ளை நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த ரிசர்வ் ஆயிரோட இது கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஃபில்டர் யூனிட்ஸ்க்கு இன்டு டூ ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் பம்பிங் யூனிஸ்க்கு இன்டு டூ ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் நைன் டூ டூ போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளம்ஸில் வந்து கேட்போம் ஸோ டெய்லி ஆவரேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா population into per capita demand ala multiply panna ungalku vandu indha problem indha sum vandha easy ah potta problem potta purincha
and filter units இதில் தான் வரும் அடுத்து வந்து என்ன pumping units next water tank சாடுத்து வந்து என்ன water distribution system ஒருத்துக்கு வந்து distribute பண்டுது water distribution system so இங்கேருந்து இந்த எடுத்துக்கு pipeல் travelாகுதோ so இதுதான் நாம் என்ன அடுத்திருக்கோ 180 percentage of D அது எப்படி இதுதான் 1.8 times the D எப்படி வந்து 180 divided by 100 so 100 end point இன்ன 1.8 times the daily average so 1.8 D அடுத்து treatment units கேவலோ வரும் 200 சொன்னம் அப்பா 2 times the daily average okay வா அது என்ன filter units கேண்டாத வரும் 2 times the daily average next pumping units கேவலோ வருது அதும் 2 times the daily average புரிந்தா treatment ना filter units तो, so two times the daily average pump units इनका दे two times the daily average आज तो water distribution इनका ना मैंना पढ़ चुका हूँ रेंडा पढ़ चुका हूँ लिया, वो ना हार्ली पीक, आज तो वंदे coincidental हार्ली पीक, इन्होंने तो coincidental demand plus fire demand, fire demand ना इन्हें formula तो ना सोल्ड रहे, coincidental demand ना इन्हें one point eight times the daily that is one eighty percent इज़ ऑफ़ daily average, हार्ली पीक इनका दे 270 percentage of daily average that is 2.7 times the D 2.7 times the D புரிந்தா so இதாவது என்ன basic ஒரு network one நீங்கள் வைத்து இதாவது revise பண்ணிக்கலாம் previous level கருத்து வைத்து இங்கு problem ले substitute பண்ணி இங்கு easier calculate பண்ணிக்கலாம் so direct ஆம் உங்களுக்கு கேட்பாங்க என்ன எவ்வளோ percentage of daily average அப்படிக்கு direct ஆம் mostly கேட்பாங்க mostly problems பேச போர்ர வரிக்கு So, இந்த over reservoirs வந்து basic வந்து எவ்வளோ years வந்து தாங்குனும் அப்படின் determine பண்ணுவாங்களையா சாது வந்து எவ்வளோ வாஷத்து வந்து தாங்குனும் அப்படின் design பண்ணுவாங்க அப்படினா reservoir அப்பிமே 50 years வந்து தாங்குரலோக்கு வந்து என்ன பண்ணிப்பாங்கள் design பண்ணிப்பாங்க அடுத்து இந்த pipesலாம் வந்து என்ன 30 years அதே அடுத்து water distribution हும் 30 years புரிந்தா சோ இதல் நான் அவச்சினும் only pumping units நா 15 years வரும் மத்தபடி 30 years தான் எல்லாத்துக்குமே and reserve wire கேட்டுமே 50 years general water distribution கேட்டு system நான் மோதின் மோதின் கேட்பாம் எவ்வளோ 30 years reserve wire treatment units that is filter units அடுத்து வந்து pump units அடுத்து வந்து water distribution system electrical pumps okay வா இதை மட்டியாம் வாச்சுமா இதை எவ்வளோ 50 years treatment or filter units நாம் 30 years pump பண்டுர் ஒரு word வந்தலே அது எவ்வளோ 15 years அதை மரி electrical pumps அப்படி நாளி அது வந்து 15 years மத்தப்படி மத்ததில் எவ்வளோ water distribution நாமே 30 years புரிந்த electrical pumps pump house சம்மரி pump பிரிலேடா எது வந்தால் அது 15 மத்தப்படி எல்லாத்துக்குமே எவ்வளோ வரு 30 years reservoirக்கு மட்டந்த எப்பிமே 50 years நாதானி அப்போசிக்க வெரி 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 important அதையும் வரி இந்த இந்த மாரி table போட்டு நீங்கள் படிச்சுக்கும் எப்பிமே so that will be very easy இது வை ரம்பரம்ப important on questions புரிந்தா ஒரு டைம் அப்படி எல்லாத்தியமே நம்ம் வந்து இப்பேனா பண்டும் device பண்ணியில்லாம் சரியா so water demandல என்ன வந்து விரண்டா பிரிச்சிருக்காங்க அப்படினா high income group அவரா low income group so high income group என்ன சொல்லா full flushing system நான் சொல்லுவாங்க so general domestic purpose கிட்டுக்குடாம் அப்படினா high income group வந்து 200 LPC that is litter per capita demand அப்படிங்கள்து use பண்ணுவாங்க இதை low income group வந்து 135 litter per capita demand வந்து use பண்ணுவாங்க இதை non-domesticல both low income group high income group இரண்டு பேருமே எவ்வளுதாம் 135 தா use பண்ணுவாங்க so இரண்டி combine பண்ணி ஜெட்டலாக கேட்டாங்க அப்படினா 335-270 LPCD அப்படிங்கத்து சொல்லனும் புரிந்தா so இப்ப்ப தோவராலா ஒரு சிட்டிக்கு எவ்வளோ water தேவை பிடுது அப்படிங்கத்துக்கு formulas நம்ப படிச்சும் இல்லையா so that is first formula என்ன underwriters formula இல்லையா அமேரிக்கா குடுத்து formula இது புரிந்தா so அதுக்கு என்ன formula வரம்பினா for 
six three seven root b into one minus zero point zero one root times of b. Good answer. So p in terms of area substitute for no. In terms of thousands, let substitute for no. After in for example ten thousand inch, I mean I divide by thousand put up in a ten. I am going to substitute for. So I am going to substitute for no. Four six three seven root p into one minus zero point zero seven root p. Good answer. I will calculate for no. I mean, I am going to evaluate this one. I am going to calculate for no. Good answer. ஏன்னும் ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா மிஸ்டேக் பண்ணிடக்கூடாது எல்லா ஃபைவ் லேக்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு ஒரு ஃபைவ் இன்ட்டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் போனால் அது வந்து தப்பு ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லேக்ஸுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் ரிமைனிங் டூ லேக்ஸ்க்கு வந்து நம்ம செகண்ட் மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதான் வந்து என்னது இந்தியன் ஃபார்முலா ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு சப்போஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் வந்து இருக்குது அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்கில் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லேக்ஸ்க்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லேக்கில் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்ஸ் இருக்குது அதனால் சிக்ஸ் இன்ட்டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்கேன் அண்ட் ரிமைனிங் த்ரீ லேக் போனதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்குது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸில் ஃபோர் லேக்ஸுக்கு ஃபோர் இன்ட்டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அதாவது ஒவ்வொரு லேக்கு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கா அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ் போது பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மல்லு பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன பாதி ஸோ பாதிங்கிற என்ன ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் ஸோ இப்போ ஒன் லேக்குக்கு வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ்க்கு சாரி சாரி ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு எவ்வளோ வரும் அதிலே பாதி வரும் அதான் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எப்படி உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்படி போட்டுக்கலாம் ரிமைனிங் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கலாம் இல்லை நாலேஜ் படி பார்த்தோம்னா ஒன் பை டூ டைம்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் போட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆன்சர் வருது அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் புரிஞ்சா அடுத்து வந்து பீக் டிமாண்ட் பீக் டிமாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி இன்டு டி பார் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இது யார் கொடுத்துருக்கா குட் ரிச் ஃபார்ம்லா பீக் டிமாண்ட் யார் கொடுத்தது குட் ரிச் ஃபார்ம்லா ஓகேவா பீக் டிமாண்ட்னா என்ன சொன்னேன் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் வந்து எவ்வளோ வந்து தேவைப்படுது அதை வந்து என்னது பீக் டிமாண்ட் ஒரு பர்சனுக்கு புரிஞ்சா இந்த பீக் டிமாண்டில் எவ்வளோ டெய்லி பீக் ஹார்லி பீக் அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க டீ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எவ்வளோ டேஸில் சொல்லணும் ஸோ அப்போ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இப்போ டெய்லியில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டெய்லினா டே அப்போ ஒன் டேனா டீ ஈக்குவல் டே என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஒன் தான் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஸோ ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு ஒன் ஹோல் பவர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெய்லி ஆவரேஜ் கிடச்சிரும் அடுத்து வந்து ஹார்லி பீக் ஹார்லி பீக் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி ஒன் சாரி ஒன் டேக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்கா ஸோ அப்போ இன்டர்ம்ஸ் ஆஃப் டேல எடுக்கும்போது ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் அப்படின்றது தான் சரியா ஹார் சார் ஸோ அப்போ ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹோல் பவர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அப்போ டூ செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெய்லி ஆவரேஜ் அடுத்து வந்து வீக்லி பீக்குங்கிறது ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு செவன் ஹோல் பவர் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஏன்னா வீக்குங்கும்போது ஒன் வீக்கு செவன் டேஸ் இருக்குது ஸோ செவன் சப்ஜெக்ட் பண்ணும் அதே மந்த்லின்ற போது ஒன் மந்த்துக்கு தேர்ட்டி டேஸ் இருக்கனால தேர்ட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அடுத்து இயர்லி டிமாண்டுங்கும் போது ஒன் மந்த்துக்கு சாரி ஒன் இயரில் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்கனால த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம இதோட வேல்யூஸ் எல்லாமே கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டில் எவ்வளோ ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டெய்லி பீக் அப்படின்னாலே ஒன் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெய்லி ஆவரேஜ் ஹார்லி பீக்னா டூ செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெய்லி ஆவரேஜ் வீக்லி பீக்னா ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெய்லி ஆவரேஜ் மந்த்லி பீக்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெய்லி ஆவரேஜ் அண்ட் இயர்லி டிமாண்ட்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெய்லி ஆவரேஜ் இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டெய்லி ஆவரேஜ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது சொல்லியிருந்தேன் பாப்புலேஷன் ஓகேவா பாப்புலேஷன் மல்டிப்ளைட் பை பர் கேபிட்டா டிமாண்ட் ஓகேவா ஒரு பர்சனுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவைப்படுது இன்ட்டு ஓவரால் பாப்புலேஷன் வெளில பண்ணால் நமக்கு டெய்லி ஆவரேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் ஏன்னா இங்கே கொடுக்குறதே என்ன தான் ஆவரேஜ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் பாப்புலேஷன் வெளில பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் டெய்லி ஆவரேஜ் வந்து கிடச்சி
அதே டெய்லி ஆவரேஜ் வந்து எவ்வளோ தேவைப்படும் அப்படின்னா ரிசர்வ் ஆயிலேருந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு கேரி பண்ணுற பைப்புக்கு ஒன் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெய்லி ஆவரேஜ் வந்து நம்ம சப்ளை பண்ணும் அவ்வளோ வாட்டர் வந்து இது கேரி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஃபில்டர் யூனிட்ஸ்க்கு டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெய்லி ஆவரேஜ் பம்பிங் யூனிட்ஸ்க்கு டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெய்லி ஆவரேஜ் வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டமுக்கு ரெண்டு கிரைடீரியா இருக்குது என்னென்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹார்லி பீக் அண்ட் டோட்டல் ட்ராஃப்ட் இதில் டோட்டல் ட்ராஃப்ட்னா என்னென்னு கேட்பாங்க தட் இஸ் கோயின் ஃப்ரண்ட் டிமாண்ட் ப்ளஸ் ஃபயர் டிமாண்ட் ஃபயர் டிமாண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா நான் இப்போ சொல்கிறேன் கோ இன்சிடென்ட் டிமாண்ட் கோ இன்சிடென்டல் டிமாண்ட் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெய்லி ஆவரேஜ் இதே ஹார்லி பீக்கை பொறுத்த வரைக்கும் டூ செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெய்லி ஆவரேஜ் புரிஞ்சா ஸோ இதை அப்படிதான் பிளாட் பண்ணியிருப்பாங்க ரிசர்வாய டு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எவ்வளோ அந்த பைப் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டைம்ஸ் த டி ஓகே இதே ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிறது டூ டைம்ஸ் த டி பம்ப் யூனிட்ஸ் டூ டைம்ஸ் த டி வாட்டர் டேங்க் வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ரெண்டு ரெண்டுக்கும் எவ்வளோ எவ்வளோ டூ பாயிண்ட் செவன் நீங்கள் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் டிமெண்ட் ஹெல்த் இல்லையூ ஸோ என்னோட லைஃப் ஸ்பேனா லைஃப் ஆஃப் இயர்ஸ் டிசைன் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ரிசர்வ் ஆகிய மற்ற எல்லாருக்கும் தேர்ட்டி பம்ப்னு வந்தால் மட்டும் என்ன பண்ணுவோம் ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறத சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கணும் சரியா ஸோ இப்போ வந்து ஃபயர் டிமாண்ட் என்ன அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் இது புரிஞ்சில் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபயர் டிமாண்ட் ஓகே ஃபயர் டிமாண்டில் அக்கார்டிங் டு மேனுவல் வாட்டர் சப்ளை சரியா மேனுவல் வாட்டர் சப்ளை ஃபார் ஃபயர் டிமாண்ட் என்ன அப்படின்னா கியூ இஸ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் ரூட் பி கியூ எந்த யூனிட்டில் கிடைக்கும் லிட்டா பர் டே எல்லாத்துக்குமே கியூ வந்து எதில் கிடைக்குது லிட்டா பர் மினிட்டில் கிடைக்கும் ஆனால் இதுக்கு மட்டும் எதில் வருது லிட்டா பர் டே வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லிட்டா பர் டேயில் கிடைக்கும் இதுவும் எட்டு தான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் தௌசண்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் லட் இஸ் டென் தௌசண்ட் பாப்புலேஷன் இருக்குது அப்படின்னா டிவைட் பை தௌசண்ட் எவ்வளோ வரும் டென் சப்போஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இருக்குது அப்படின்னா டிவைட் பை தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் புரிஞ்சா இதே தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் பீக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம எவ்வளோ வந்து ஃபயர் டிமாண்ட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்து இன்னொரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது ஃபயர் டிமாண்ட்லே அக்கார்டிங் டு குச்லிங் ஃபார்ம்லா சரியா குச்லிங் ஃபார்ம்லா அக்கார்டிங் டு குச்சி குச்லிங் ஃபார்ம்லா கியூ இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஒன் எயிட் டூ ரூட் ஆஃப் பி இதுவும் பி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட் கியூ எதில் கிடைக்கும் லெட்டப்பா டேவா மினிட்டா மினிட் தான் ஏன்னா மற்ற எல்லாருக்குமே லெட்டப்பா மினிட் தான் ஒன் அண்ட் ஒன்லி மேனுவலுக்கு மட்டும்தான் லெட்டாப்பா டே வந்து நம்ம வந்து கிடைக்கும் டிஸ்சார்ஜுங்கிறது புரிஞ்சா ஸோ அவ்வளோதான் இதில் விட நமக்கு என்ன கிடைக்குது வாட்டர் டிமாண்ட் வந்து முடிஞ்சது ஸோ ஃபயர் டிமாண்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தாச்சு புரிஞ்சா இதில் மோஸ்ட்டாக நீங்கள் என்னென்னலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஹை இன்கம் குரூப் லோ இன்கம் குரூப் எவ்வளோ எவ்வளோ அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து ஹண்ட்ரட் ரேட்டர்ஸ் ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் எப்படி ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிப்போம் அப்படிங்கிறது வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி இந்தியன் வைஸ் எப்படி தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா பீக் டிமாண்ட் ஒன்று ஒன்றுக்கும் என்னென்ன எவ்வளோ எவ்வளோ அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சிடணும் அதுக்கடுத்து டெய்லி ஹார்லி வீக்லி மந்த்லி இயர்லி எல்லாத்துக்குமே என்னென்ன வேல்யூ அப்படிங்கிறது நீங்கள் கன்ஃபார்மாக படிச்சுருக்கணும் அதுக்கடுத்து ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் யூனிட்ஸ் ரிசர்வ் ஆயர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் எவ்வளோ எவ்வளோ டெய்லி ஆவரேஜ் பர்சன்டேஜ் அண்ட் எவ்வளோ லைஃப் ஸ்பேன் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் டெய்லி ஆவரேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் ஃபயர் டிமாண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கும் ஸோ இதோட உங்களுக்கு என்ன முடியுது அப்படின்னா வாட்டர் டிமாண்ட் முடியுது இதுக்கான நோட்ஸ் வந்து ஐ வில் கிவ் யூ ஓகே தேங்க் யூ ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்த டாபிக் என்ன அப்படின்னா பிஹெச் ஸோ பிஹெச் அந்த சொல்யூஷன் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஸோ ஜென்ரலாக ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிஹெச் அப்படின்னா ஒரு சொல்யூஷன் அசிடிக்காக இல்லை பேசிக்காக இல்லை நியூட்ரலாக அப்படின்றத சொல்கிறது தான் வந்து என்னென்னா பிஹெச் ஸோ இப்போ லெஸ் தேன் செவனாக இருந்தால் அது அசிடிக் கிரேட்டர் தேன் செவனாக இருந்தால் அது வந்து பேசிக் ஜீரோவாக இருந்தால் நியூட்ரல் தட் இஸ்
Bunza, either P and scale. In a P O H scale of the logger, up alternative over So zero to seven Varicum base, seven on the neutral, and remaining one in acid over. So Bunza, so either P H scale is on the P O H scale. So P H scale a formula of Dina. Minus log of H plus. That is POH. Minus log of OH minus. So, this is POH formula. General law in terms of H plus ions represent POH. In terms of OH minus ions represent POH. So, logarithmic scale of OH minus. Logarithmic scale of H plus. Okay, obviously. First of all, in the H plus ions, okay, wow. and OH minus ions. Either ending number multi multiply panana makena value in a ten power minus fourteen category. Sorry, so ending multiply panana in a number for ten power minus fourteen. In either on the acid, either on the base. Sorry, so ending multiply panana makena category ten power minus fourteen. So in the formula and then pH is equal to minus log of H plus POH is equal to minus log of OH minus so this is based on this we will calculate the problems first of all, we will calculate the formula in log order in general, log OH minus OH minus minus log b the formula is log of a by b and suppose this is the log of 1 by a and trick up in the log of a inverse and 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 the log of a so we will get the minus of a minus log of a so this is the one thing that we will get the log of a pH solution minus log of h plus and the log of a is the log of 1 by h plus and the log of a is the log of h plus the whole inverse so we will get the three formats so we will get the pH if we get the pH we will get the pH pH is equal to minus log of h plus pH is equal to minus log of h minus log of 1 by h minus log of h minus whole power minus 1 so we will get the pH we will get the pH ये ना वन पे ये वैपी इधर ला ये पर माइनस होना ना अरे मेरे वन पे वो चेपी इधर ला वो हच माइनस वो हच पावा माइनस होने इधर वन पे हच हच पावा माइनस होने इधर ला अब ये माइनस वन ने इधर ला इन्हें माइनस वन इन्हें वालों मुनारी होंगे तो कोई ये फिश ऐटा होंगे तो माइनस लॉग ऑफ ये बिल्कुल सॉरी लेकिन � जनरल लाव अंदर ना हम अंदर मोल्स पर लिटर लगा अंदर ना हमें ना ना इलामें साफ़ चुप्पा में सर या इन केस ग्राम पर लिटर लग गुड़ प्यांग अभी ना ना पन्नो में ना ना हम इधर ग्राम पर लिटर मोल पर लिटर मल्टी मात्र ना अभी ना पन्नो ग्राम आले डिवाइड पानी मोल आले मल्टीप्लाई पन्नो सर या आधा ना अब ग्राम ग्राम कैंसल आएगा ना हम किन्हा करेंगे मोल पर लेटर ने करेंगे तो अब ये ना वाला ये ना पन्ना वाली इन्द मरी यूनिट करेंगे अभी ना कुछ तो करेंगे ग्राम पर लेटर लेर दा ना हम के ग्राम पर मोल अभी ना इन्हें ना मॉलिक्यूलर वेट मैं लेना वो रों कुछ तो करेंगे वॉल्यूम तो कुछ तो वॉल्यूम ग्राम पर लेटर लेर दा मॉलिक्यूलर ग्राम पर लिटर इनटू मोल पर ग्राम ने मारे नो, सो ग्राम ग्राम कैंसल है ना हम किन्हें कर चुरो, मोल पर लिटर ले कर चुरो, सो ग्राम पर लिटर लेने मोल पर लिटर का मात्र नो अपनी ना मॉलिक्यूलर वेट आले डिवाइड पाएं, ना हम के एन एन ना मेटीरियल वाला मिनरल सब्सटेंस वाला मॉलिक्यूलर वेट तैयार ह� रेडी ऐड पढ़ने की ना 16 प्लस 1 डेट इस इक्वल टू 17 ओ एच ना 17 ऑक्सीजन ना 16 हाइड्रोजन ना 1 सो इधर तेरे जरूर ओके बा सो दिस आर ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैव टू नो अबाउट पी हेच सो हम बस सिला प्रॉब्लम से भी के करांगे आप लोग यार तो पाप एग्जांपल इफ 
six milligram H plus ions is added to distilled water. Okay, wow. And the money could not have been on the distilled water. Now, in the so, base, pH that is distilled water is pure water. So, that is 7 neutral. So, that is the H plus ions add the solution in the acidic. So, the acidic is 6 mg. So, we have to the mole. So, we have to add the gram. So, we have to gram per liter. So, we have to add gram per liter. Minus three million in a ten power minus three before so gram per liter than per liter than our the color chrome. So after the solution is added to distilled water. Up the H plus H plus out of my glove one gram per mole. So the strike out one of the six into ten power minus three mole per. So, we will add H plus ions on the add water. Now, in general, distilled water law, pH is equal to log of H plus minus. Then, formula. So, minus is log of H plus over by minus 1. So, H plus over plus 7. Minus one. So in the minus one, I give in screen. So yeah, so in our PS, PH is H plus one seven. PH is equal to minus log of. H plus then we have the formula. We have distilled water order. We have the solution add in the solution order H plus we have So if distilled water order H plus we have the pH we have so seven is equal to minus log of H plus. So if the H plus we have to do the we taking ten power or e power So exponential power the ten power the minus sign up on the plus side. So ten power minus seven is equal to e power log of h plus nu so idu idu cancel aagi namakku enna kadikum h plus is equal to 10 power minus 7 kadachiru so distilled water oda h plus ion enna 10 power minus 7 so inda idu calculate padradhu calculate part kashtam a irundhuchu appadina generally la namakku ph 7 a irundhuchu appadina so adha vandu 10 power minus 7 appdin direct ah eduthukku adha vandu enna h plus minus 7 marudi solla varenga pH is equal to minus log of H plus. Ha. So in the minus in the book on the point so minus pH order value 7 minus in the book on the plus side is the log of H plus. So in the book my exponential formula, the exponential form of minus on the 10 power minus 7. So e log power H plus on the e log cancel like H plus on the so it only mathematical terms. So I don't have to go so H plus is equal to 10 power minus 7. I mean, so 1 on the 10 power minus 7 on the distilled water. This is the H plus ion use 6 into 10 power minus 3. Up to the H plus ion extra add. So, this is the add. 10 power minus 7 is 0.000. This is the value. So, approximately 6 into 10 power minus 3 mole per liter. So, this is the solution of pH. This is the H plus ion. If we have pH, we will get minus log of. 6 into 10 power minus 3. You know the value of the substitute and we can get the pH of the solution. So it will be minus minus on the chabina log of 6 plus log of 10 power minus 3. That is equal to minus of log 6 minus of minus 3 log 10. Not a value 1 I don't. So minus log 6 6 plus 3 so you know the value can't put it in the uh, substitute value for so it is on the pH or the value of the Kandipa is less than 7 I will come because 0 to 7 plus I will come less than 7 other could because it was the acidic solution for in shock so it one of the example so next example for my example block of a couple from the printer suppose if on the pH is equal to 7.3 in put it on the so yeah 
டிஸ்டில் வாட்டரை விட இது எவ்வளோ டைம்ஸ் பேசிக்காக இருக்கா அசி அசிடிக்காக இருக்கான்னு கேட்குறாங்க ஜென்ரலாக செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பிஹெச்னு கொடுத்தோம்னா செவன் பாயிண்ட் த்ரீனா அப்போ செவனுக்கு மேலே இருந்தால் அது என்னது பேஸ் அப்போ பேசிக் சொல்யூஷன் தெரியும் ஸோ எவ்வளோ டைம்ஸ் பேசிக் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எவ்வளோ டைம்ஸ் பேசிக்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஹெச் ப்ளஸ் சயான்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஜென்ரலாக ஹெச் ப்ளஸ் சயான்ஸ் இதில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா மைனஸ் லாக் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் இது செவன் பாயிண்ட் த்ரீ மைனஸ் இந்த பக்கம் போயிடும் ஸோ லாக் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் எக்ஸ்பான்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பார் மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ புரிஞ்சா ஹெச் ப்ளஸ் இவ்வளோ இருக்குது ஜென்ரலாக டிஸ்டில்ட் வாட்டர் ஹெச் ப்ளஸ் எவ்வளோ டென் பார் மைனஸ் செவன் மேலே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல ஓகே அதே மாதிரி இங்கே டென் பார் மைனஸ் செவன் அப்போ டென் பார் மைனஸ் செவன் இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது டென் பார் மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ இருக்குது ஸோ இதனோட இது வந்து எக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறேன் சரி அதாவது டிஸ்டில்டு வாட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் சரி இதை வந்து எவ்வளோ எக்ஸ் டைம்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க டிஸ்டில்டு வாட்டர் இன்ட்டு எவ்வளோ டைம்ஸ் போட்டால் நமக்கு சாரி டிஸ்டில் வாட்டர் இன்ட்டு எவ்வளோ டைம்ஸ் வந்து நமக்கு இந்த சொல்யூஷன் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ எக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா அப்படினா இது என்ன பக்கம் வந்து ரொம்ப அப்போ டென் பா மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டிவைடட் பை டென் பா செவன் சரியா டென் பா செவன் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பா மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ இது மேலே போச்சுனா என்ன வரும் ஒன் செகண்ட் ஸோ இப்படி போடக்கூடாது ஜென்ரலாக நம்ம வந்து டென் பார் மைனஸ் செவன் எடுத்துக்கிட்டோம் இதே வந்து டிஸ்ட் சொல்யூஷனில் சொல்யூஷனில் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஹெச் ப்ளஸ் இஸ் ஈக்குவல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டென் பார் மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் இதை வந்து பிஹெச்சுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்குவோம் பிஹெச் இதுக்கு என்ன செவன் இதுக்கு பிஹெச் என்ன செவன் பாயிண்ட் த்ரீ இதில் இதை மைனஸ் பண்ணுங்கள் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ இல்லை செவனை மைனஸ் பண்ண என்ன வரும் பாயிண்ட் த்ரீ இல்லையா அப்போ பாயிண்ட் த்ரீ டைம்ஸ் வந்து இருக்குது ஆனால் பாயிண்ட் த்ரீ நம்ம எழுதக்கூடாது எப்பவுமே என்ன எழுதணும் டென் பவர் பாயிண்ட் த்ரீ எழுதணும் புரிஞ்சா ஸோ அதான் வந்து என்னென்னா பிஹெச் எவ்வளோ டைம்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க புரிஞ்சா அப்போ டென் பவர் பாயிண்ட் த்ரீயால் மல்டி பிப்ட் அவ்வளோ டைம்ஸ் அசிடிக்காக இருக்குது இல்லை பேசிக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ அதே நான் எழுதி போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பிஹெச் வந்து செவன் பாயிண்ட் த்ரீயா அடுத்து டிஸ்டில்டு வாட்டர் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா பிஹெச் அது அதுக்கு அதுக்கு வந்து எவ்வளோ இருக்குது செவன் இருக்குது ஸோ எவ்வளோ டைம்ஸ் பேசிக்னு கேட்குறாங்க பேசிக் நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு பார்த்த உடனே ஸோ செவன் மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ மைனஸ் செவன் வந்து எவ்வளோ பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ அப்போ டென் பார் பாயிண்ட் த்ரீ தான் நமக்கு என்னவாக இருக்கும் வேல்யூவாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ டைம்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது டிஸ்டில் வாட்டர் விட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க புரிஞ்சா ஸோ அடுத்த அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ பிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் நைன் இருக்குது சரியா த்ரீ பாயிண்ட் நைன் இருக்குது இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் நைனுங்கிறது பிஹெச் ஸோ லாக் ஆஃப் ஒன் பை ஹெச் ப்ளஸ் தட் இஸ் ஒன் மைனஸ் எஸ் அப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு என்ன வரும் மைனஸ் லாக் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் ஸோ அப்போ டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் நைனுங்க தான் நமக்கு என்ன வரும் ஹெச் ப்ளஸோட வேல்யூவாக கிடைக்கும் இப்போ இதில் வந்து பிஓஹெச் கேட்குறாங்க நமக்கு ஹெச் ப்ளஸ் இன்ட்டு ஓஹெச் மைனஸாக நமக்கு என்னது டென் பார் மைனஸ் ஃபோர்டி ஹெச் ப்ளஸ் கிடச்சி டென் பார் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் ஓஹெச் வந்து எவ்வளோனு நமக்கு தெரியாது ஸோ இதை வச்சு டென் பார் மைனஸ் ஃபோர்டி இன்ட்டு டென் பார் ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் ஏன்னா இந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸில் மாறிக்கும் ஸோ அப்போ மைனஸ் ஃபோர்டின் அப்படிங்கும்போது டென் பார் மைனஸ் சம்திங் லெவன் பாயிண்ட் அந்த மாதிரி வரும் சரி இப்போ இந்த வேல்யூவை தான் நம்ம என்ன பிஹெச் பிஓஹெச்சோட வேல்யூ தெரியுமா மைனஸ் லாக் ஆஃப் ஓஹெச் மைனஸ் ஸோ இதை எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் லாக் ஆஃப் டென் பார் இல்லை சம்திங் வேல்யூ அப்படின்னு போட்டோம்னா ஸோ இது வந்து இந்த பக்கம் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் சம் வேல்யூ ஆஃப் லாக் ஆஃப் டென் டென் அப்படின்னு வந்து இது கேன்சல் ஈக்குவல் டு லெவன் அந்த மாதிரி பிஓஹெச்சோட வேல்யூ பிஓஹெச்சோட வேல்யூ வந்து நமக்கு வந்து கிடச்சிடும் ஸோ புரியுது சார் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் பிஹெச்லேருந்து பிஓஹெச்கே எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது சம்டைம்ஸ் இன்னும் வேற எப்படிலாம் கேட்கலாம் அப்படின்னா இப்போ வந்து பிஹெச்சோட சொல்யூஷன் க
टेन पर माइनस माइनस सेवन पॉइंट फाइव इन टा आदमी नोड़ा मालिकला वेट है बाहर हैच प्लस हैच लाना ही करते करो तो आप आदमी नोड़ा मालिकला वेट है ना वन प्लस टेन पर माइनस एट पॉइंट फाइव आदमी को हैच था इन टू वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन मालिकला वेटा फर्स्ट सैंपल मालिकला वेटा सेकंड सैंपल आला मन ऐड पानी पोरों सो इप्पनी कड़से ये कड़े करता हूँ वंदे नमक के नवार को अभी ना फ्रेंड्स सोचें ना कड़ा तो कपड़े कड़े करा हैच प्लस आए आसानी का आसानी का ऐड पड़ा इन आसानी का आधार को सो आना तो हैच प्लस ये वो अपडिंग कर चुके सो आधे � इधर वांटे 500 ml आप इन सोली कुर्ती टांगा, सो रेंटे में 500 ml 500 ml कुर्ती टांगा आप इन्हा, इन्दा माल इलाव इन्हीं बोला ना हम डायरेक्ट है ना सब्सिट पनी क्ला, 10 पर माइनस 7 पॉइंट, 5 इनटू 500, सो इधर वांटे 800 नोच क्ला, कंफ्यूशन क्ला मतलब, प्लस 10 पर माइनस 8.5 इनटू 800 डिवाइडेड बाय 500 प्लस 800, सो ये बोलते हैं ना मंदे सब्सट्रेट पानी, ये नॉट वैल्यू कांडा पुरी चलना, ना मैं हैच प्लस ऑफ़ द वैल्यू, करना चाहिए आधे वैसे पीएच है ना आप इनके तो कांडा पुरी चलो, पुरी इंचा मैं ना उनको बंदे से वो एक एग्जांपल प्रॉब्लम पीएच कौन दे ना आप इनसे दिखूड़ करें, सरिया इफ सैंपल व 8.5 सरे यार इन्द्र सैंपल कुर्ती का गया आनों डे सैंपल डे वॉल्यूम है बोलो ना 500 ml इधर नेक्स्ट वो सैंपल डे वॉल्यूम है ना अभी ना 750 ml इवरी कुर्ती टांगे ठीक है सो इवरी कुर्ती टांगे अभी ना व्हाट इस द पीएच ऑफ़ द मिक्स्ड सॉल्यूशन ने क्या करा ये पे पीएच वन ने बोलो सा � सर या अपन pH से इक्वल टू नमक इन्हें माइनस लॉग ऑफ 7.5 आई मीन सॉरी h प्लस तो नमक 7.5 इतनी दर्जे का डॉ माइनस लॉग ऑफ h प्लस माइनस नमक होना माइनस 7.5 से इक्वल टू लॉग ऑफ h प्लस लॉग लॉग रेंट पर कुमा लॉग इट्स टॉप इन्हें एक्सपोनेंशियल रो e पर माइनस 7.5 तो e पर लॉग ऑफ h प्लस सो इधर कैंसल आई नाम के नाम वाला हैच प्लस ने करेगा वो इधर वाले टेन पर माइनस सेवेन पॉइंट फाइव ना करेगा इधर वाले हैच प्लस ऑफ ऑन सॉल्यूशन सैंपल वन सैंपल वन आज ए सैंपल टू के पीएच इज़ इक्वल टू एट पॉइंट फाइव ओके बाप पीएच इज़ इक्वल टू एट पॉइंट फाइव सो इधर के माइनस लॉग ऑफ हैच प्ल सो माइनस अंदर कौन देखना माइनस ऑफ 8.5 इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ हैच प्लस सो आधे मारे 10 पर माइनस 8.5 बोलो इधर को हैच प्लस बनाने बोलो पर अच्छा इधर नहीं ना सैंपल टू सो सैंपल वन प्लस सैंपल टू था ना हमारे कम मिक्स पन रो मिक्स पन हमारा मैं ना पन्नो ये नोड वाली में बोलो 500 ml ये नोड वाली में बोलो 750 ml टेन पर माइनस सेवेन पॉइंट फाइव इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट सैंपल प्लस टेन पर माइनस एट पॉइंट फाइव इनटू सेवेन फिफ्टी डिवाइडेड बाय फाइव हंड्रेड प्लस सेवेन फिफ्टी सही है एप्पली बोर्डेड सो इधर वाले एप्पली ये सा एप्पली सॉल्व कर लां आप डी डर दे करेंगे टेन पर इनटू फाइव हंड्रेड To 750 1 2 5 0 So if you have a calm and easy So if you have 10 power minus 7.5 into 10 power minus 1 So if you have 10 power minus 7.5 into 10 power minus 1 So if you have 10 power minus 7.5 into 10 power minus 1 500 plus 10 power minus 1 into 750 So if you have 750 इधर लगा दिया मना सेवेन पॉइंट फाइव नहीं लगता ना सो टेन पर माइनस सेवेन पॉइंट फाइव इनटू फाइव हंड्रेड प्लस सेवेन पॉइंट फाइव डेट इस फाइव ना अच्छा सॉरी फिफ्टी सेवेंटी फाइव सेवेन पॉइंट फाइव कर रहे थे सेवेंटी फाइव नहीं लगता ओके वाल प्ले मना भी ना सो आप इधर भी आ जाओ फाइव 
फाइव सेवेंटी फाइव डिवाइड बाई वन टू फाइव जीरो इंटर टेन पवर मैनस् सेवन पॉइंट फाइव सरिया सो इत नमक ओर मोस्टी आंसर तेज ट्वेंटी थ्री बै ट्वेंटी थ्री बै फिफ्टी अप्राक्सिमेट अभी ट्वेंटी फैन वो वन बै टू वो सो दट इस पॉइंट फै इंटू टेन पवर मैन सेवन पॉइंट फै सिया इप्ली वह इतना इतना हच प्लस नमक पी हच मैन लाग आफ हच प्लस मैन लाग आफ पॉइंट फै इंटू टेन पवर मैन सेवन पॉइंट फै सर इप्ली अब So that is equal to इन अपने log of so the point phi इन हमारी point values लगाने देते हैं अपनी नाले निगा omit पनी रहेगा mostly omit पनी टे इन ना calculator लगता allow पन्ना गए इन हमारी customer वाले लगे पाएंगे so आप डी calculator लगता calculator easy calculate पनी था आप डी इल्ला हमारी avoid पन्टे minus seven point minus minus नहीं रहो plus side so log of ten base ten cancel आई so seven point five इन अगर हम आपको pH और value वाला इतना ना अप्रॉक्सिमेटा इंदर सेवन पॉइंट फाइव पोटेंट निम्न करेक्ट आप पोटेंट करना सेवन पॉइंट डी थ्री सेवन रहता है वैल्यू वरों अदर इंग इंदर पॉइंट फाइव लामे इंक्लूड पनी अदर ट्वेंटी थ्री बाई फिफ्टी इंदर इंक्लूड पनी पोटिंग अपने उन लोग ना सेवन पॉइंट एट थ्री सेवन आप देखने दे वैल्यू � So first of all, we are going to see what we are going to do with acid, base or neutral. So we are going to see what we are going to do with acid. If you are going to study chemistry, you will be going to study acid, base or neutral. So if less than 7 is acid, greater than 7 is base, neutral is 0. So this is the general pH. So the pH is opposite. 0 to 7 is base, 7 to 14 is acid. So the pH is base. माइनस लॉग ऑफ हेच प्लस पी वाज़ वाला फॉर्म लाइन है माइनस लॉग ऑफ ओ हेच माइनस हेच प्लस इनटू ओ हेच माइनस तो इन अधे टेन पाव माइनस फोर्टीन सो ये आप अभी हेच इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हेच प्लस वाला पी वाज़ इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ओ हेच माइनस आप इन सोली इल्ल दोनों पुरी चा तो ये देखते हैं इधर ना अंदर सुने ला लॉग ऑफ ए प्लस बी ना ना लॉग ऑफ ए बी लॉग ऑफ ए माइनस बी ना ना लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी लॉग ऑफ वन बाय ए ना ना लॉग ऑफ ए इन्वर्स अधे माइनस लॉग ए अभी ना ना वन बाय ए बन भी ना ए इन्वर्स ना ना माँ इसने माइनस वन मुनादी पोचे कभी ना सो माइनस लॉग ऑफ ए सो दैट इस इक्वल टू ना तो ये एक बराबर इंगे हेच प्लस होवेज माइनस है इंगे सब्सट्रेट पनी काम लाजम उनको कुड़ते हैं तो इन द कैलकुलेशन्स मार्ट तू तेरे जो अन इन्वर भी ना मोल पर लेटर ना दिस इक्वल टू मोल पर ग्राम इन्ट नमक वन्द ग्राम पर लीटर वन्द इन्ना मा माइडो मोल पर लीटर आ माइडो सबमोस क्वेश्चन लव वन्द मिली ग्राम नो कुड़ता हैं अपने इनटू टेन पर माइनस थ्री ग्राम अपडीन माती आधे कपर वन्द नम मालिक लगे टाले डिवाइड पन्नी नम मोल पर लीटर आ कन्वर्ट पन्नी करो परिंचा इल्ले ना अपडीन तब्बा इडो फुल लाभे सो � तेरे दिन गाने निगा पीहास में नहीं यंत्र सम के टालो एप्टी गेट टार गानो परवाले इन्हें हमारी प्रॉब्लम्स नॉन इजी आउंगे सॉल्व करती ना सरिया सो इधर ना उन्हें बंदे पीहेच बंदे मुड़े इधर सरिया नेक्स्ट आंधे वाटर ले टाइप्स ऑफ वाटर ले इन्हें ना टाइप्स ऑफ वाटर रखा अभी क्या ना उन्हें � वाटर कुछ तो रही हो, जनरल एन में टाइप्स ऑफ वाटर बिकता है ना। फर्स्ट वन द प्यूर वाटर। सो प्यूर वाटर वन द यहाँ पे मैंने ना वन एंड वनली हेच टू ओ मट्टूं दा मेरे को। ओनली टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन दा दा। आज वन द प्यूर वाटर। इधर तब रहा रेज़ूम ही रखा था। सो आधा वन है ना एम्प्टी वाटर, प्यूर वाटर। इधर इन्हों रहना डिस्टिल्ड वाटर दा वन है ना पोर्टेबल वाटर पोर्टेबल वाटर है ना ना 
ட்ரிங்கிங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற எல்லா வாட்டர்ஸுமே வந்து அதாவது நம்மளால் குடிக்க முடியும் நம்ம ஹெல்த்துக்கு எந்த எஃபெக்ட்டும் ஆகலை அப்படின்னா அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ட்ரிங்கிங் வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க சரியா ட்ரிங்கிங் வாட்டர் வந்து என்ன இருக்குது எப்படியே போய் சப்போஸ் நம்ம மினரல்ஸ் ஏதாவது நம்ம உடம்புக்கு நல்லதுக்காக மினரல்ஸ் கலப்பாங்க ஸோ குளோரின்லாம் கலக்குறாங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் எதுக்கு டிஸ்இன்ஃபெக்டண்ட்டை அழிக்கிறதுக்காக குளோரின்லாம் கலப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா மினரல்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவா இன் அடிஷன் டூ டூ மாலிகல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஒன் மாலிகல் ஆக்சிஜன் எக்ஸ்ட்ரா கலந்து அது நமக்கு குடிக்கிறதுக்கு சேஃப்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை என்ன சொல்லுவாங்க போர்ட்டபிள் போர்ட்டபிள் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து என்னென்னா பேலட்டபிள் வாட்டர் ஓகே பேலட்டபிள் வாட்டர்னா என்னென்னா ஸோ பார்க்க அப்பியரன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குனா சூப்பராக இருக்கும் பார்க்க அழகாக இருக்கிறது ஸோ அப்பியரன்ஸ் வைஸ் குட்டாக இருக்கும் ஆனால் இட் மே ஆர் மே நாட் பி சேஃப் புரிஞ்சா சேஃபாகவும் இருக்கலாம் சேஃப் இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஸோ அதை அதான் வந்து என்ன சொல்லுங்க பேலட்டபிள் வாட்டர் பார்க்க அழகாக இருக்கும் பேலட்னா என்ன நம்ம வாட்டர் பெயிண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி பேலட் கொடுத்தா அதில் வாட்டர் கலந்து அடிப்போம் சரியா ஸோ அப்போ கலர் கலராக இருக்கிறது பார்க்க அழகாக இருக்குமா ஸோ அந்த மாதிரி அப்பீரியன்ஸ் வைஸ் அழகாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து பேலட்டபிள் வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க சும்மா ஹின் பாயிண்ட் நல்லா வச்சுக்கோங்க சரியா இது வந்து பேலட்டபிள் வாட்டர் மெயின் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் polluted versus contaminated water so polluted versus contaminated water பொறுத்த அளவுக்கு polluted water ல நமக்கு organic organic materials and bacterias வந்து இருக்காது contaminated water ல pathogenic bacterias இருக்கும் அதாவது என்ன சொல்றேனா பொல்யூட்டட் வாட்டரில் நம்ம வந்து வேறு ஏதாவது இன்க்ரீடியன்ஸில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இப்போ சோப் அந்த மாதிரி ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு வாட்டரை பொல்யூட் பண்ணுறது பொல்யூட் வாட்டர் அதில் நம்ம ஹியூமனை அஃபெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அன்டிசைரபிள் மேட்டர்ஸ் இருக்கும் அன்டிசைரபிள் மேட்டர்ஸ் இருக்கும் பட் ஆர்கானிக் இல்லை பேக்டீரியா வந்து இருக்காது பொல்யூட்டில் இதை கண்டாமினேட்டர்லேயும் அன்டிசைரபிள் மேட்டர்ஸ் இருக்கும் அந்த அன்டிசைரபிள் மேட்டர் என்னென்னா பேத்தோஜெனிக் பேக்டீரியாஸ் வந்து இருக்கும் சரி அதாவது பேக்டீரியாவில் குட் பேக்டீரியாஸும் இருக்குது வெரி பேட் பேக்டீரியாஸும் இருக்குது ஹியூமன் ஹெல்த்துக்கு சரியா ஸோ நல்ல பேக்டீரியாஸ் வந்து ஃபுட்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதே இந்த பேத்தோஜெனிக் பேக்டீரியாஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்து ஸோ இட் வில் கில்லஸ் சரி அதனால் பேத்தோஜெனிக் பேக்டீரியா இருந்து அதை வந்து கண்டாமினேட் வாட்டரும் இந்த மாதிரி அண்டிசர் மேட்டர் தான் அது வந்து பொல்யூட்டட் வாட்டரும் சொல்லுவாங்க அடுத்து லாஸ்ட்டாக என்ன வாட்டர் இருக்குது அப்படின்னா மினரல் வாட்டர் ஸோ மினரல் வாட்டர்த்து எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம குட் ஹியூமன் ஹெல்த்துக்கு குட்டாக இருக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க ஹெல்த் வைஸ் நல்ல மினரல்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க அதில் ஆட் பண்ணி வெரி இன்ஃபெக்ஷியஸாக இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து அழிச்சிடுவாங்க அழிச்சு நமக்கு மினரல் வாட்டராக கொடுக்க தான் என்னென்னு மினரல் வாட்டர் ஸோ இட் கண்டைன்ஸ் குட் மினரல்ஸ் விச் இஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த் ஸோ இதோட நமக்கு என்னது டைப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து முடியுது என்னென்ன வாட்டர் ப்யூர் வாட்டர் போர்ட்டபிள் வாட்டர் பேலட்டபிள் வாட்டர் பொல்யூட்டட் வாட்டர் கண்டாமினேட்டட் வாட்டர் மைனரல் வாட்டர் ஸோ என்னென்னன்றதை நீங்கள் வந்து ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ இதோட இணையத்தோட கிளாஸ் முடியுது தேங்க்யூ